வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து மரணம் அதாவது மரணம்ங்கிற டாபிக் வந்து அறிவியலின் பார்வையில் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்தில் தோன்ற எல்லா உயிரினங்களும் ஒரு கட்டத்தில் பிறந்து சில காலம் வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் இறந்து போயிடுது ஸோ இந்த இடப்பட்ட காலத்தில் எவ்வளோ நாள் வாழுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறோம் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு விதமான விலங்கினங்கள் உயிரினங்கள் இருந்தாலும் இந்த லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்குது உதாரணத்திற்கு மனிதர்களாகிய நாம் வந்து சராசரியாக அறுபதுலேருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறோம் அதுவும் வேறு வேறு நாடுகளில் வேறு வேறு மாதிரி இந்த சராசரி இருக்குது ஜப்பான் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சராசரி வாழ்நாள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுலேருந்து நூறு பக்கத்தில் வரைக்கும் இருக்குது இதே வேறு அன்டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஐம்பது இல்லை ஐம்பதுக்கு கீழே இருக்குது அதே மாதிரி வேறு உயிரினங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது உதாரணத்துக்கு குதிரையோட சராசரி வாழ்நாள் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசு ஒரு ஒட்டகத்தோட சராசரி வாழ்நாள் வந்து ஐம்பது ஒரு சிம்பன்சி வந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வாழுது டாட்டாய்ஸோட வா சராசரி வாழ்நாள் வந்து நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் மீங்களம் வந்து இரநூறு வயசு வரைக்கும் வாழும் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஐஸ்லாண்டு பக்கத்தில் ஒரு சிப்பியை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த சிப்பியோட பேர் வந்து மிங் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அதோட வயசு என்னென்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஏழு வயசு மரங்கள் வந்து அதிக வருஷம் வாழும் நமக்கு தெரிஞ்ச சில மரங்கள் வந்து ஈஸியாக இரநூறுலேருந்து முந்நூறு வருஷம் வரைக்கும் வாழும் ஆனால் அமெரிக்காவில் பிரிசில் கோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரத்தோட வயசு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷங்கள் இதே மாதிரி கடலில் வந்து சில ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான உயிரினம் இருக்குது அந்த உயிரினம் வந்து தியரட்டிக்கலி இம்மார்டல் அதாவது இறக்கவே இறக்காது அதோட செல்கள் வந்து அடிக்கடி ரீப்ளேஸ் செய்கிறதுனால அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து தியரட்டிக்கலாக சாகவே சாகாது ஸோ அறிவியல் பார்வையில் மரணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராசஸோட எண்டு ஸோ இந்த லிவிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு கட்டத்தில் முடியுது அந்த ப்ராசஸ் முடிகிறப்ப தான் அந்த உயிரினம் அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை நிறுத்திக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து டெத் அப்படிங்கிற பேர் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டெத்தோட காரணம் வந்து ஏஜிங் அதாவது வயசாகிறது ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து எந்த உயிரினமும் சில காலம் வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் வயசானதுக்கு அப்புறம் அந்த உயிரினம் உயிர் வாழ்றதை நிறுத்திக் கொள்ளுது இதுதான் டெத்தோட முக்கியமான காரணம் ஆனால் ஏன் வயசாகுது அப்படிங்கிறதுக்கு அறிவியலின் பார்வையில் நிறையா ஹைபாத்தசிஸ் இருக்கு இந்த ஹைபாத்தசிஸில் மூணு முக்கியமான ஹைபாத்தசிஸை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஹைபாத்தசிஸ் ஒன் வந்து செல் டேமேஜ் அதாவது ஒரு செல் வந்து நாளடைவில் டிவைட் ஆக ஆக அந்த செல்லு வந்து நிறைய டேமேஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் அதாரணமாக நம்ம உயிர் வாழ்கிறப்போ ஒரு செல் ஆனது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது முறை வரைக்கும் டிவைட் ஆகுது உடல் வந்து செல்களால் உருவானது இந்த செல்கள் வந்து நாளடைவில் வேலை செய்யாமல் பழுதடையும் உதாரணத்திற்கு என்னென்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு கார் இருக்குது இல்லாட்டி ஒரு டிவி செட் இருக்குது வருஷங்கள் ஆக ஆக அந்த காரோ அந்த டிவி செட்டோ வேலை செய்கிறத சரியாக வேலை செய்கிறத நிறுத்திக் கொள்ளுது இதே மாதிரி தான் நம்மளை உடம்பில் இருக்க செல்களும் அதாவது நம்ம சராசரி உயிர் வாழ்கிறப்போ ஒரு செல் ஆனது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது முறை வரைக்கும் டிவைட் ஆகும் இந்த ஒவ்வொரு முறையும் டிவைட் ஆக ஆக அந்த செல்லில் வந்து சில சில டேமேஜஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும் அந்த டேமேஜஸ் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து நிறைய ஆகி அந்த செல் முழு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே இழக்குது அப்போது தான் இந்த டெத்துங்கிறது நடக்குது இரண்டாவது ஹைபாத்தசிஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதாவது நாளடைவில் நம்ம செல்லில் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அன்ஸ்டேபிள் மாலிக்கியல் வந்து நிறைய அக்யூமுலேட் ஆக ஆக செல் வந்து சரியாக வேலை செய்கிறத நிறுத்திக்கொள்ளுது பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ஒரு செல்ல வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாக்கி இந்த செல்லோட சைக்கிளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால் நாளடைவில் இந்த செல் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறத நிறுத்திக்கிட்டு இந்த செல் ஆர்கன் டேமேஜுக்கு வழிவகுக்குது இந்த ஆர்கன் டேமேஜ் கடைசியில் டெத்துக்கு வழிவகுக்குது மூணாவது ஹைபாதசிஸ் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற குரோமோசோம்ஸ் அந்த குரோமோசோம்ஸ்க்கு எண்டில் வந்து டீலோமியர்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குது அந்த டீலோமியர் வந்து கம்மியாக சின்னதாக சின்னதாக நம்ம டெத்து வந்து சீக்கிரமாக வருது அப்படிங்கிறாங்க இந்த டீலோமியர் இல்லை இந்த குரோமோசோம் அப்படின்னு என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்லுக்குள்ளே வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம டிஎன்ஏ இருக்குது ஆனால் அந்த டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பொதுவாக படத்தில் பார்க்குறப்போ ஒரு ஏனி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் செல்லுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் பேண்டை எடுத்து நல்ல இறுக்கமாக சுத்தினா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இந்த டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த குரோமோசோமில் தான் நிறையா டிஎன்ஏ மாலிக்கல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு ஒன்றாக இருக்கும் இந்த குரோமோசோமில் என்னில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டீலோமியர் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்கும் இந்த டீலோமியர் ரீஜனில் வந்து ஏகப்பட
சமூகமாக எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடையாது அதாவது உலகத்தில் இது வரைக்கும் தோன்றின எல்லா உயிரினங்களும் ஒரு கட்டத்தில் இருந்து போயிடுது அந்த க இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த டெத் அப்படிங்கிற இந்த செல் டேமேஜை வந்து இயற்கை தேர்வானது ஒரு கட்டத்தை சரி செஞ்சுருக்கணும் ஆனால் ஏன் சரி செய்யலை அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கேள்வியை வந்து பீட்டர் மெடவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிட்டிஷ் பயாலஜிஸ்ட் வந்து முன்னாடியே கேட்டிருந்தாரு இந்த மாதிரி பரிணாம வளர்ச்சி ஏன் இந்த மாதிரி செல் டேமேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சரி செய்யலை அப்படிங்கிறது இதோட ஆன்சரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்து ஜி சி வில்லியம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஆதாரம் வந்து ஒரு ஆன்சரை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்காரு ஜி வில்லியம்ஸ் வந்து இந்த பிளியோட்ராபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை முன் வைக்கிறாரு இந்த பிளியோட்ராபிங்கிற கான்செப்டில் என்ன வருதுன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு கட்டத்தில் ஆன் செய்யும் இல்லாட்டி ஆஃப் செய்யப்படும் அதாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஸ்விட்சை போட்டு ஃபேனை ஆன் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஒரு ரிமோட்டில் ஒரு பட்டன் வாங்கி டிவி ஆன் பண்ணுவீங்க ஆனால் டிவி ஆன் இப்போ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டனில் ஆஃப் டிவி ஆஃப் பண்ணுறீங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு பட்டன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபேன் ஆஃப் ஆகுது இதே மாதிரி தான் நமக்குள்ளே இருக்கிற செல்களும் நம்ம என்வாயன்மெண்ட் அதாவது நம்ம எந்த சுற்றுப்புற சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் ஒரு கட்டத்தில் ஆன் ஆகும் ஒரு கட்டத்தில் ஆஃப் ஆகும் இதே தான் ஜிசி வில்லியம்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம இளமையாக இருக்கிறப்போ ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து ஆன் ஆகும் அதே நேரத்தில் வயசானதுக்கப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன் ஆன் ஆகும் இந்த ஜீன் ஆன் ஆஃப் செய்கிறதுனால தான் இந்த செல் டேமேஜ் நடக்குது டெத்து வந்து ரிசல்ட் ஆகுறது அப்படிங்கிறாரு ஆனால் அது ஏன் அப்படி நடக்குது ஏன் இயற்கை தேர்வு வந்து இந்த டெத்துங்கிற கான்செப்டை எடுத்து வெளியே தூக்கி போடல அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல இருந்து எண்பது வரைக்கும் ஜீன் சென்டர்ட் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் முன்னாடி வந்தது அதாவது நம்ம ஜீன் வந்து அதோட முக்கியமான வேலையை தன்னோட ஒரு பிரதி எடுத்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அனுப்புறது தான் அதாவது ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் தான் அதை வந்து செல்ஃபிஷ் ஜீன் அப்படிங்கிறாரு இதை வந்து நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு ஜீன்ஸ் வந்து செல்ஃபிஷாக கான்சியஸாக செல்ஃபிஷாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஜீன் வந்து அதோட முக்கியமான வேலை தன்னோட ஒரு பிரதி ஒரு காப்பி எடுத்துட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த காப்பி அனுப்பணும் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனை ஒரு காப்பி எடுத்து இன்னொரு காப்பி அனு அனுப்புறதுக்கு முக்கியமான தேவை வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப் அதாவது ஒரு உயிரினம் வந்து தோன்றி மறையணும் அந்த உயிரினம் வந்து அந்த இதில் தோன்றி அது இறக்கவே இல்லைன்னா அந்த ஜீனோட காப்பி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அதனால தான் இயற்கை தேர்வானது இந்த ஜீன்ஸை வந்து இன்னொரு காப்பி எடுக்கிறதுக்காக அந்த டெத் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முன்னாடி வைக்கிது இப்போ டெத் இந்த இறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு உயிரினத்தோட வாழ்க்கையில் எப்போ வருதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த டெத்துங்கிற கான்செப்ட் வருது அதாவது இப்போ நம்ம சராசரியாக நம்ம அறுபது வயசு வாழ்க்க வரைக்கும் வாழ்கிறோம் நம்ம இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறோம் முப்பது வயசில் குழந்த பெற்றுக்கிறோம் ஆனால் அமுக்காவசி நிறைய பேர் சாப்பிட்றது வந்து இல்லாட்டி அவர் ஹார்ட் அட்டாக்கோ டயபிட்டிஸோ இந்த மாதிரி முதிய நோய்கள் எல்லாமே எப்போ வருதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வருது அதாவது நீங்கள் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அந்த டேட்டை தாண்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெத் அப்படிங்கிறது உடம்பில் வருது நீங்கள் செத்ததுக்கப்புறம் இந்த காப்பி வந்து உங்கள் குழந்தைகள் மூலமாக அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகுது இதை தான் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் வந்து ஒரு செக்ஸும் டெத்தும் ஒரு காயினோட ரெண்டு பக்கங்கள் அப்படிங்கிறாரு ஸோ எந்த இடத்துல செக்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல டெத் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த செல்லோட செல்லுக்கு வயசாகிற ப்ராசஸோட பேர் வந்து செனிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செ செனிசன்ஸோட கேரக்டர் வந்து நம்ம சுற்றுப்புற சூழல் வந்து நிறைய டிட்டர்மைன் பண்ணுது உதாரணத்திற்கு ஒரு வைல்டு ஹேபிடாட் அதாவது ஒரு காட்டில் வந்து ஒரு விதமான விலங்குகள் வந்து இத்தனை வருஷம் வாழுது அப்படின்னா அதே விலங்குகளை வந்து ஒரு ஐலண்ட் இதை ஒரு தீவில் கொண்டு போய் தூக்கி போட்டுட்டு அந்த தீவில் அந்த அனிமல்ஸ்க்கு எந்த ஒரு டேமேஜோ எந்த ஒரு ப்ரெடேட்டர்ஸோ அந்த அனிமலை கொண்டு தீங்கிறதுக்கான எந்த விதமான ஒரு உயிரினங்களும் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த அனிமல்ஸ் வந்து சாதாரண காட்டில் வாழுதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா வாழுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சாதாரணமாக வந்து நம்ம ஒரு கற்காலத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் அதாவது சராசரி ஆயுட்காலம் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு தான் இருந்தது இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளோட சராசரி வயசு வந்து முப்பதுல தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மருத்துவத்துறையில் ஏகப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் என்னென்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது வரைக்கும் இருக்குது இது வந்து சுற்றுப்புற சூழல் இல்லாட்டி மருத்துவம் கேர் எல்லாமே கொடுக்குறப்போ இ
Strategy is for Engineered Negligible Senescence Research Foundation. In the Sense Foundation, one of the most important things is that in aging related research, we can learn a lot of things about the need for 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 the சொல்யூஷன்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இப்போ வேணா நம்ம கை கெட்டாத கனியாக இருக்கலாம் ஆனால் குடிய சீக்கிரத்தில் மருத்துவத்துறை இல்லை அறிவியல் ஆராய்ச்சி மூலமாக இன்னும் ஒரு இருபது இல்லை முப்பது வருஷத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் சாத்தியமாகப்படும் அப்படிங்கிறாரு சென்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஆப்ரேட் டிகிரி என்ன சொல்கிறாருனா செல் லாஸ் இல்லாட்டி செல் அட்ராஃபி அதாவது ஒரு செல் வந்து லாஸ் ஆகிறது இல்லாட்டியோ செல் டேமேஜ் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்கு செல் தெரப்பி மூலமாக சால்வ் செய்யலாம் அப்படிங்கிறாரு இல்லாட்டி செல்லுக்கு உள்ள நடக்கிற ஜங்க் அதாவது செல்லுக்கு இடையில நடக்கிற வேஸ்ட் அக்யூமுலேஷனை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஃபேகோசைட்டசிஸ் பை இம்யூன் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் சொல்கிறாரு இன்னொன்று டெத் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்ஸ் அதாவது ஒரு செல் சாகாம ஒரு கேன்சரஸாக வளர்ந்துட்டே இருக்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமாக ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக ஒரு சூசைட் ஜீன்ஸ் அதாவது ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு செல் நல்லா வேலை செய்யலை அப்படின்னா அந்த செல்லை தனித்தானே அழிச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான ஜீன் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக அந்த செல்ல செய் சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு காரணம் என்னென்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோ கான்ட்ரி அதாவது நம்ம செல்லுக்குள்ளே வந்து நம்ம மைட்டோ கான்ட்ரி அப்படின்னு சின்ன சின்ன ஆர்கனல் இருக்குது இந்த ஆர்கனல் தான் ஒரு செல்லோட கேஷ் ஒரு எனர்ஜி கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எனர்ஜி கரன்சியோட வேலை அப்படின்னா அந்த செல் ஒழுங்காக வேலை செய்வதுக்கான எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணுறது இந்த மைட்டோ கான்ட்ரியாக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட ஜீன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஜீனில் நடக்கிற தப்புகள்னால தான் இந்த செல் ஏஜிங் நடக்குது அப்படிங்கிறாரு இந்த செல் ஏஜிங்கையும் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக ஒரு ப்ரோட்டீனை உருவாக்கி அதை தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆப்ரேடி கிரே வந்து துபாயில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் நான் சந்தித்தேன் அவர் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக எண்டிங் ஏஜிங் அதாவது த ரீஜுபினேஷன் பிரேக் த்ரூ தட் குட்ஸ் ரிவர்ஸ் ஹியூமன் ஏஜிங் இன் அவர் ஓன் லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கில் இதை பற்றி இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கை வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான புக்கு ஸோ கொஞ்சம் பயாலஜிக்கல் பேசிஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நந்தலஸ் இந்த புக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான புக்கு இது எல்லோரும் படிக்கணும் டெத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் கான்கர் பண்ணிடுவோம் அதாவது வெற்றி அணிஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் ஆராய்ச்சி காலம் தான் பார்த்து சொல்லும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்